ടു ഖാൻ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ എക്സലിലെ ഓട്ടോ ഫിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീച്ചറിലാണ് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഓട്ടോ ഫിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ നോക്കി കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഹോം ടാബിൽ എഡിറ്റിംഗ് എന്ന ക്യാറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ സിഗ്മ സൈനിന് താഴെയായിട്ട് വരുന്ന ഡൗൺ ആറോ വരുന്ന ബട്ടറാണ് ഓട്ടോ ഫിൽ ഞാൻ അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഓട്ടോ ഫീ ഫില്ലിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സാണ് ഐ മീൻ ഓപ്ഷൻസാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഓട്ടോ ഫിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനൊരു സെല്ലിൽ വൺ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് താഴേക്ക് കുറച്ച് റോസിലേക്ക് ഞാൻ അതിനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്യണം ഏത് സമയത്ത് ഞാൻ ഡ്രാഗ് ചെയ്തത് സെല്ലൊരു സെലക്ഷൻ വന്നതിന് ശേഷം ആ ക്രോസ് ബ്ലാക്ക് ബോൾഡ് ക്രോസ് വന്നതിന് ശേഷം മൗസ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ട്രാക്ക് ചെയ്തത് ഞാൻ സംഭവിച്ചു വൺ എന്ന് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തത് താഴേക്കുള്ള എല്ലാ സെല്ലിലും സെല്ലിലേക്കും കോപ്പി ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ അത് വലത് വശത്തേക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ സംഭവിച്ചത് അപ്പോഴും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഐ കോളം ഐ വരെ ചെയ്തു അപ്പോഴും അത് ജസ്റ്റ് സെയിം എന്താണോ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തു മറ്റുള്ള കോളത്തിൽ കോപ്പി ചെയ്യുന്നതിന് ഈക്വൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് വന്ന് എൻ ടി ചെയ്ത ആ വശത്ത് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ ഒരു ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ശേഷം ഇത് വന്ന് എൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ പോപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ പ്രത്യക്ഷമാവും ഓക്കെ അതിൽ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓട്ടോ ഫിൽ ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെയാണ് എൻ്റെ മാജിക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കോപ്പി സെൽസ് എന്ന ആ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്തത് അതിന് പോലെ ഞാൻ ഫിൽ സീരിയസ് എന്ന് മാറ്റിപ്പോൾ എന്ന് സംഭവിക്കാൻ നോക്കാം ഞാൻ ഫിൽ സീരിയസ് എന്ന് മാറ്റിയപ്പോഴത്തേക്ക് അതൊരു ഓർഡറിലായി അത് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പേഴ്സ് ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ട് അവിടെ പ്രിൻ്റായി വൺ ടു സിക്സ്റ്റീൻ വരെ പ്രിൻ്റായി അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കാം ഈ സെലക്ഷൻ്റെ അവസാനം സെലക്ഷൻ അവസാനം നിങ്ങൾ ഇതിന് ഡ്രാഗ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് കുറച്ച് നേരം കാണുള്ളൂ ആ സമയത്ത് അടുത്തൊരു എസ്കേപ്പ് അടിക്കുന്നവർ എസ്കേപ്പ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പിന്നെ കാണില്ല അപ്പോൾ അതിന് താഴെ നമുക്ക് ഓട്ടോ ഫിൽ ഓപ്ഷൻ തോന്നി ഇവിടെ ഞാൻ ഫിൽ സീരീസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും അത് ഇൻക്രിമെൻറ്റിങ് ഓർഡറിൽ വരും അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് സീരിയൽ നമ്പർ മറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വരുന്നത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു നമ്മൾ എന്താണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇത് നമ്മളല്ലാതെ മാനുവലി പോയി ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്യണം മറ്റൊന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഒരു നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്തു ടെൻ അടുത്തതിൽ ട്വൻറ്റി ഇങ്ങനെ എൻ്റർ ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ആ രണ്ട് സെല്ലും സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ ചെറിയ ക്രോസ് വരുന്ന സമയത്ത് മൗസ് ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് താഴേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ആ പാറ്റേൺ മനസ്സിലാക്കി എക്സല് അതിന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അല്ലേ പത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇരുപത് എൻ്റർ ചെയ്തപ്പോൾ അതിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിഫറൻസ് പത്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അടുത്ത് വരുന്ന ഓരോ നമ്പേഴ്സും ടെൻ എന്നുള്ള ഇൻക്രിമെൻറ്റ് കൊടുത്ത് 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 കൊണ്ടുവന്നു കണ്ടോ ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി അങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക ഇവിടെ നമ്മൾ എത്ര ഡിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ടെന്നിന് വരെ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി കൊടുത്തു ഇവിടെ ഫോർട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലോ എന്നിട്ടൊന്ന് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും അപ്പോഴും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്ന ആ പാറ്റേൺ എക്സല് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ആ ഡേറ്റ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ട് അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇവിടെ ഈ ഓപ്ഷൻസ് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇപ്പം ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എനിക്ക് ട്വൻറ്റിയിൽ നിന്ന് തന്നെ താഴെ വരെ മതിയായിരുന്നു എങ്കിൽ എനിക്ക് കോപ്പി സെൽസ് കൊടുത്താൽ സോറി ട്വൻറ്റി ഫോർട്ടി അല്ലേ ഞാൻ ട്വൻറ്റിയും ഫോർട്ടിയും എൻ്റർ ചെയ്ത് ഓൾറെഡി അപ്പോൾ ഇതേ പാറ്റേൺ തന്നെ താഴേക്ക് വന്നാൽ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോപ്പി സെൽസ് കൊടുത്താൽ മതി ഫിൽ സീരീസ് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ട്വൻറ്റി കഴിഞ്ഞ് ഫോർട്ടി വരെയുള്ള ഡിഫറൻസ് ട്വൻറ്റി ആറെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പിന്നീട് വരുന്ന ഓരോ നമ്പേഴ്സും ട്വൻറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരും ഓക്കെ ഇനി ഈ ഫ്ലാഷ് ഫിലിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പിന്നീട് പറ
പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല എനിക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ടെൻ കഴിഞ്ഞാൽ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ അങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരും മനസ്സിലായി അതാണ് ഫിൽ ഫോമാറ്റിംഗ് ഓൺലി ഫിൽ വിതൗട്ട് ഫോമാറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന വിചാരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ഞാനിവിടെ മൺഡേ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്തു എനിക്ക് കോളങ്ങളിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ ഫിൽ ചെയ്യാണ് ഫിൽ സീരീസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ സെൽ സെലക്ട് ചെയ്തു ചെറിയ ക്രോസ് വന്നു നമ്മൾ മൗസിൽ ലെഫ്റ്റ് ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വലിയ ദിവസത്തേക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് സംഭവിക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എക്സൽ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ വീക്ക് ഡേയ്സ് ഒരു വീക്കിൻ്റെ പേരാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എക്സൽ നമുക്ക് തരികയാണ് അഥവാ ഇങ്ങനെ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ പറയാം എനിക്ക് അത് മൺഡേ എന്ന് തന്നെ എല്ലാത്തിലും മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൺഡേ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അത് തിരിച്ച് അതുപോലെ വന്നു എനിക്കല്ല എനിക്ക് ആ വീക്കിൻ്റെ എല്ലാത്തിലും വീക്കിൻ്റെ പേര് വേണമെന്നിട്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ എനിക്ക് ഡേയ്സ് ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഡേയ്സ് കൊടുത്താൽ സംഭവിക്കാൻ നോക്കാം ഓക്കെ കണ്ടോ ഡേയ്സ് വന്നു ഇവിടെ സീരിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും കറക്റ്റ് ഇതൊരു ഇല്ല ഡേയ്സിൻ്റെ സീരിയസ് അതായത് വീക്ക് ഡേയ്സിൻ്റെ സീരിയസ് വെച്ച് മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ വെനസ്ഡേ അങ്ങനെ തന്നെ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സീരിയസ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഡേയ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരുപോലെ തന്നെ വരുന്നത് ഫിൽ വീക്ക് ഡേയ്സ് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ വരും ഇവിടെ മാറ്റം ഇല്ല ഈ ഡേറ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ഓപ്ഷൻ എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ വന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ പിശക്ക് പറ്റി ഫിൽ വീക്ക് ഡേയ്സ് നോക്കുക നിങ്ങൾ നോക്കുക ഫിൽ വീക്ക് ഡേയ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ വെനസ്ഡേ തേഴ്സ്ഡേ ഫ്രൈഡേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ വെനസ്ഡേ തേഴ്സ്ഡേ ഫ്രൈഡേ അതിന് ശേഷം മൺഡേ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീക്ക് ഡേയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ വരെയുള്ള ഡേയ്സ് ആണ് വീക്ക് ഡേയ്സ് അത് ഓഫീസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ദിവസമാണ് അതാണ് നോർമലി നമ്മൾ വീക്ക് ഡേയ്സ് എന്ന് പറയും മറ്റേ രണ്ട് ദിവസം അവധി ദിവസങ്ങളാണ് സാറ്റർഡേ സൺഡേ അപ്പോൾ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് വിവരം മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഫിൽ സീരീസ് ആ ഓപ്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോ ഫിൽ ഓപ്ഷൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ സെലക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി ഞാനിവിടെ മൺ ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്യാണ് ഞാൻ വീക്കിൻ്റെ ത്രീ ലെറ്റേഴ്സ് മാത്രം എടുത്തു ഇനി ചെയ്യാണ് ഇത് നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് വലത് വശത്തേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്യാം താഴേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്യാം മുകളിലേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്യാം ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്താലും ഈ സെയിം കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നടക്കും ഞാൻ താഴേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്യാം കണ്ടോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ വെനസ്ഡേ തേഴ്സ്ഡേ ഫ്രൈഡേ ഇങ്ങനെ വന്നു ഈ ഫിൽ സീരീസ് ഓപ്ഷൻ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ വേണ്ടത് അതുപോലെ മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇത് കളഞ്ഞിട്ട് ഞാനിവിടെ മാസത്തിൻ്റെ പേരുകൾ കൊടുക്കണം ജാൻ നമുക്ക് ഈ കോളങ്ങളൊക്കെ മാസത്തിൻ്റെ പേര് വേണം അത് ഞാൻ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത എനിക്ക് ഈ വർഷത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് മാസവും ഇതുപോലെ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിൻ്റെ പേര് ഇങ്ങനെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നോക്കാം ഓപ്ഷൻസിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നത് നോക്കാം ഫിൽ മന്ത്സ് ഫിൽ മന്ത് ആണ് അപ്പോൾ സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മന്ത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സെയിം ഇഫക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ജാനുവരി എന്ന് കൊടുത്താൽ സംഭവിക്കും ഫുള്ളായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ജാനുവരി താഴേക്ക് എടുക്കാം നോക്കും അപ്പം മാസത്തിൻ്റെ പേര് മുഴുവനായിട്ട് അപ്പോൾ നോക്കുക പന്ത്രണ്ടാമത്തെ മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അടുത്ത മാസം എന്താണ് ജനുവരി ഒക്കെ തുടങ്ങും അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലോ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി കിട്ടാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതൊരു ഫീസർ ആണ് മറ്റത് ഇനി ഞാനിവിടെ ഡേറ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ഡേറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അതിന് ശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ ഫോമാറ്റ് മാറ്റുകയാണ് ഞാൻ ലോങ് ഡേറ്റ് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ലോങ് ഡേറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ന് സംഭവിക്കും ലോങ് ഡേറ്റിൽ ആ വീക്കിൻ്റെ പേര് ഏതാണ്
അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ അതിൽ സാറ്റർഡേ സൺഡേ ഒമിറ്റഡ് ആയിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം കാണിക്കും ഓക്കെ ഇനി അതിൽ പകരം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിൽ മൺസ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ നോക്കുക സെയിം ഡേറ്റ് അതേ വർഷത്തിൽ ഓരോ മാസവും സെയിം ഡേറ്റാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫിൽ മൺസ് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫീച്ചറാണ് ഇത് ഇനി അടുത്ത് നോക്ക് ഫിൽ ഇയേഴ്സ് ഫിൽ ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് സംഭവിച്ചു നോക്കൂ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന് പറഞ്ഞ തീയതി വൺ മുൻ അതിന് വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ എന്താണെന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ തീയതിയും വന്നു അത് ഏത് എന്ത് ആഴ്ചയാണെന്നുള്ള വിവരം നമുക്ക് ഇതുവഴി ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കലണ്ടറൊക്കെ തുറന്ന് നോക്കണമല്ലോ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഇത് ഈ ഓട്ടോഫിൽഡ് ഫീച്ചർ ഇത്രയും വലുതാണ് നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ചാണ് അതിൻ്റെ ഉപയോഗം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഓക്കെ നമ്മളുടെ ആവശ്യവും നമ്മളുടെ നമ്മുടെ ചിന്തയൊക്കെ അനുസരിച്ച് നമുക്കിതവിടെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഡേറ്റ് ഇവിടെ ഇത് തന്നെ കൊടുക്കുക ഇരുപത്തിയഞ്ച് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഓക്കെ എനിക്കൊരു ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാക്കണം ഇവിടെ ദിവസങ്ങൾ എനിക്ക് വേണം ഓക്കെ ദിവസങ്ങൾ ഇനി ഈ മാസത്തിൽ വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ എല്ലാം വേണം മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരും ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യം എൻ്റെ ഓഫീസ് ഒമ്പത് മണിക്ക് തുടങ്ങാം ഒമ്പത് ഓക്കെ അടുത്ത ഓരോ മണിക്കൂറിലും എന്താണെന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ എനിക്ക് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഒരു മണി വരെ ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് വരെ നോക്കുക കണ്ടു ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ആയി അല്ലേ അപ്പോൾ നയൻ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഒമ്പത് കഴിഞ്ഞ് പത്ത് എന്നുള്ള രീതി വേണം അപ്പോൾ എനിക്ക് പത്ത് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് ആ ഒരു അരമണിക്കൂറിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളിവിടെ ഒമ്പതര എ എന്ന് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഈ രണ്ട് സെല്ലും സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം പല ദിവസത്തേക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യുക നോക്കും അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ദിവസവും ഒൻപത് മണിക്ക് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടെന്നുള്ള ഇത് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ടേബിൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കാം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഓരോ ടൈമും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഇങ്ങനെ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ ആവശ്യം അതായത് ഒരു കമ്പനിയുടെ എംപ്ലോയ് ഡേറ്റാ ബേസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം എക്സ് വൈ സെഡ് എന്നാണ് കമ്പനിയുടെ പേര് ഓക്കെ എക്സ് വൈ സെഡ് ആ കമ്പനിയുടെ ഫുൾ ഫോമിൻ്റെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ആ കമ്പനി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ഓരോ എംപ്ലോയിക്കും എക്സ് വൈ സി വൺ എക്സ് വൈ സി ടു അങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യം വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ എക്സ് വൈ സി വൺ ടു ത്രീ ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങളത് ഫോമിൽ ഉപയോഗിക്കണം അല്ലേ നമ്മൾ ഈ സെഷൻ്റെ ഫോമിൻ്റെ ഒന്നും ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫിൽ ഇ ഓട്ടോഫിൽ ഉപയോഗിച്ച് അത് എങ്ങനെ നടക്കും നോക്കുക ഞാൻ ഓട്ടോഫിൽ ഉപയോഗിച്ച് താഴേക്ക് കുറച്ച് കോളങ്ങളിലേക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യണം നോക്കുക എക്സ് വൈ സി വൺ ടു ത്രീ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വന്നു അല്ലേ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇത് ഇങ്ങനെയല്ല വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ മാറ്റാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എനിക്ക് എല്ലാ എംപ്ലോയീസിൻ്റെയും എംപ്ലോയി നമ്പേഴ്സ് വേണം കേട്ടോ എത്ര എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ സ്പേസ് ഇട്ടു സ്പേസ് ഇടാതെയും ചെയ്യാം അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്പേസ് ഇടാതെ ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് വണ്ടി കൊടുത്താലോ നോക്കുക കണ്ടു വന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ആൽഫ ന്യൂമറിക് ഒരു ഒരു ഡേറ്റയിൽ പോലും ആ ഫിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഫിൽ ചെയ്യിക്കാനുള്ള എക്സലിൻ്റെ ഒരു കഴിവാണ് അല്ല നമുക്കായിട്ട് അല്ല എക്സൽ എക്സല് യൂസേഴ്സിനായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ എന്താണ് ഉപയോഗപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഇത് ഇനി ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒരു ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്ത് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇല്ല എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ പറയാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ടെൻ എൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തു അല്ലേ ഞാനിവിടെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ് എന്താ ഫിൽ ഹാൻഡിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചോ ഇല്ല
നോക്ക് അതെങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് പോപ്പുലേറ്റ് ആയി എക്സെല്ല് ഇതിൻ്റെ വലതുവശത്തോ ഇടതുവശത്തോ ഏത് കോളത്തിൽ റെസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ അതേ ഇതിൽ ഡേറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഫിൽ ഹാൻഡിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഫില്ല ഇവിടെ ഞാൻ വേറെ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഡേറ്റ് ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെടും ഞാൻ ഡേറ്റ് കൊടുക്കുക ഞാൻ നോക്കും ഇവിടെയും ഞാൻ ഫിൽ ഹാൻഡിൽ വന്നത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു കണ്ടു ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഫില്ല ആവുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസത്തും വലിയ ദിവസത്തേക്ക് എല്ലാം നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ജസ്റ്റ് സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഡൗട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓട്ടോ ഫില്ല് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഓട്ടോ ഫിൽ ഫീച്ചർ നമുക്ക് ഈ ഓട്ടോ ഫിൽ മെനുവിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഞാൻ ഈ സെല്ലിൽ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അതിന് ശേഷം താഴേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് അങ്ങോട്ടാണ് ഓട്ടോ ഫിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ഓട്ടോ ഫിൽ മെനു വഴി എടുത്തു അതിന് ശേഷം ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇൻസഫേക്ക് മൊത്തം താഴേക്ക് നമ്മൾ എത്രത്തോളം സെലക്ട് ചെയ്തു അതുവരെ സെലക്ട് ആയി ഓക്കെ ഇനി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഈ സെലക്ഷൻ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ റൈറ്റിലേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇൻസഫേക്ക് എല്ലാം പോകും കാരണം ഞാനവിടെ സെലക്ഷൻ ഇല്ല സെലക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത കാലത്തോളം നമുക്ക് എക്സലൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എക്സൽ എന്നാൽ മാത്രം എക്സൽ അവിടേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് തരും ഇപ്പം ഞാൻ റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടു റൈറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പ് അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചെയ്ത് തരും ഇനി ഇതേ ഇത് തന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് റോസിലേക്ക് ചെയ്യാണ് അവിടെ ഞാൻ വളർന്ന് സീരീസ് സെലക്ട് ചെയ്യും സീരീസ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കോളം ആണല്ലേ ഞാൻ എനിക്കൊരു കോളം ആണ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ കോളം സെലക്ട് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം ലീനിയർ സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ ലീനിയർ ഇതുപോലെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരും ട്രെൻഡ് പറയാം അതിനുമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പ് വാല്യൂ വൺ ആണ് എടുക്കുന്നത് അത് ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരണമെന്ന് പറയും ഓക്കെ ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ടോ അപ്പോൾ ടെൻഡിനോട് വൺ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സീരീസ് എടുത്തിട്ട് കോളം തന്നെ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഗ്രോത്ത് എടുക്കുക ഗ്രോത്ത് എടുത്തിട്ട് ഞാനിവിടെ സ്റ്റെപ്പ് വാല്യൂ എന്ന് പറയും സ്റ്റെപ്പ് വാല്യൂ സ്റ്റോപ്പ് വാല്യൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര വെച്ചിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് സ്റ്റെപ്പ് വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് വാല്യൂയിൽ അത് അവസാനിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അവസാനിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ അതിന് അത്രയും നമ്മൾ സെലക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് എവിടെ വരുന്നു അവിടെ വെച്ചത് അവസാനിക്കും ഓക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഗ്രോത്ത് ഗ്രോത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ നോർമലി അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ ഫസ്റ്റ് ഉള്ള വാല്യൂ ഇൻ ടു ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന നമ്പർ എത്രയാണോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വൺ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സംഭവിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം സെയിം നമ്പർ തന്നെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ കൊടുത്തപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഓട്ടോ ഫില്ല് പോലെ അതായത് സെയിം കോപ്പി സെൽ പോലെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ടെൻ തന്നെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സംഭവിക്കും ഗ്രോത്ത് നോക്കാം നോക്കൂ അത് ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അല്ലേ ടെൻ ടെൻ ടൈംസ് ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് ടെൻ തൗസൻഡ് അങ്ങനെ 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 ഇൻക്രീസ് ആയിട്ട് വേണം ഓക്കെ ഡേറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ സെല്ലിന് ഡേറ്റ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡേറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് അത് എങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഈ ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രെൻഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ വരില്ല എത്രത്തോളമാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുവരെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് തരും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്ത് മാനുവലി ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ സ്വയം ട്രൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി ഞാനിവിടെ പറയാത്തൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നിങ്ങളിവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നോക്കാം ജസ്റ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരാളുടെ ഒരു പേര് ഉദാഹരണത്തിന് പേര് രണ്ട് സെല്ലിലായിട്ട് കിടന്ന സംഭവമാണ് അതായത് ജസ്റ്റിഫൈ ഓട്ടോഫില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരുപോലെ ആക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ അതിന് ഒരേ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സെൽ വിട്ട് നമ്മുടെ സെൽ വിട്ട് ആ വരുന്ന ടെക്സ്റ്റിന് ഫിറ്റാവാനുള്ള സ്പേസ് വേണം അതിന് എത്ര ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഒരു വിട്ട് അതിന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫീച്ചർ വർക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓട്ടോ ഫില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീച്ചറാണ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ ഇത് പല പല എക്സാമ്പിൾസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾ ഡമ്മി ഡേറ്റകൾ ഉണ്ടാക്കി റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ടാക്കുക അതിന് പലതരത്തിൽ എക്സലിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളല്ലേ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഫോമാറ്റിംഗ് പഠിച്ചു ഇപ്പോൾ ഓട്ടോ ഫില്ല് പഠിച്ചു അങ്ങനെ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് ഫോമുലേസിലേക്കൊന്നും അധികം പോയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കും ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാനിപ്പോൾ പറയാം ഓട്ടോ ഫിൽ ഫോമുല ഉൾപ്പെടെ ഫോമുലയും ഓട്ടോ ഫില്ല് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഉദാഹരണത്തിന് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വാല്യൂ ഇട്ടു ഇവിടെ ഒരു വാല്യൂ ഇട്ടു അല്ലേ നോർമലി ഫോമുല ഞാൻ നിങ്ങൾ പിന്നീട് പഠിപ്പിച്ചു തരാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോമുല ഇടുകയാണ് ഈ നമ്പർ പ്ലസ് ഈ നമ്പർ ഓക്കെ ഇട്ടു ഇവിടെയും കുറേ നമ്പേഴ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇടുകയാണ് ഇവിടെ വെച്ച് ഞാൻ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു ഓട്ടോഫിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ കോളത്തിൽ നമ്മൾ ഓട്ടോഫിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കോളത്തിന് ലെഫ്റ്റിലോ റൈറ്റിലോ കോളങ്ങളിൽ ഡേറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്രത്തോളം റോയിൽ വരെ പോയിട്ടുണ്ടോ അവിടെ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓട്ടോഫിൽ ചെയ്യുന്നതിന് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഫിൽ ഹാൻഡിലർ കാണുന്ന സമയത്ത് മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഈ അഡീഷൻ അല്ലെ ഞാനിവിടെ ആഡ് ആഡ് ആണ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ടെൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി തേർട്ടി അങ്ങനെ ഓരോ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിസൾട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ മാത്രം ആകെ ഫോമുല എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഫോമുല ഇങ്ങോട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ആയി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഓട്ടോ ഫില്ല് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഓട്ടോ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സല് സ്വയം അതിൻ്റെ സെൽ റെഫറൻസ് മാറ്റുന്നു അല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ സെൽ എന്താണ് സെൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സെലക്ടർ ആയി വരുന്ന ചെറിയ റെക്ടാങ്കുലറാണ് റെക്ടാങ്കിളാണ് സെല്ല് ആ സെല്ലിന് ഒരു പേരുണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ എഫ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്ക് ഫോമുലയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന നോക്ക് B4 ഫോർ പ്ലസ് സി ഫോർ അപ്പോൾ ബി ഫോറും സി ഫോറും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഫോമുല എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ എത്രയായി അത് റോ ഇൻക്രീസ് ആയി അല്ലേ ഫിഫ്ത് റോ അല്ലേ അപ്പോൾ ബി ഫൈവ് പ്ലസ് സി ഫൈവ് അതുപോലെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോവാണ് കേട്ടോ ഇതാണ് ഇനി പറയാൻ ഞാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഓട്ടോ ഫില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീച്ചറിലുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത സെഷനിൽ ഫ്ലാഷ് ഫില്ല് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു മെനു എടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഫ്ലാഷ് ഫില്ല് ഉണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല അടുത്ത സെഷനിൽ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിൽ സംസാരിക്കാം പഠിക്കാം ഓക്കെ ഈ സെഷൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക പരിചയമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ പ്രചോദനമാണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ നല്ല കണ്ടന്റ് ഇതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡി